வணக்கம் நண்பர்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க சரி ஓகே இன்னைக்கு நாம ஒரு எலிவேஷன் இன்னைக்கும் ஒரு எலிவேஷன் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணணும் சரியா இது வந்து ஒரு பிளான் பார்த்துக்கோங்க இது ஆல்ரெடி நான் ட்ரா பண்ணால் தான் ஒரு எலிவேஷன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வேற ஒரு எலிவேஷன் நான் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது வந்து இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இந்த பிளானோட காப்பி தான் ஓகேவா இது வந்து செக்ஷன் சரி இது க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் இது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் சரிங்களா நான் விண்டோ எல்லாம் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சரி விண்டோ எல்லாம் ட்ரா பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் சரியா இதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் டிசைன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்க பார்த்துங்க ஸோ அதனால் அதில் வந்து காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் நான் சரியா சரி ஓகே இப்போது இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு எலிவேஷன் செம்மையா சூப்பராக ஒரு டிசைன் பண்ணணும் சரியா சிம்பிளாக இல்லாமல் செம்மையாக பண்ணணும் ஓகேவா பண்ணிடுவோமா ஓகே இப்போது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் எடுத்துக்கோங்க போன வீடியோவில் நான் வந்து ஒரு எலிவேஷன் டிசைன் போட்டேன் அது நான் இன்னும் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரியா இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் வந்து ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் ப்ரொவைட் பண்ணணும் இது ஒரு கார்னர் தென் இது ஒரு கார்னர் தென் இது ஒரு கார்னர் தென் இது ஒரு கார்னர் சரியா அதுக்கப்புறம் அப்படியே மேலே வாங்க சரி இதில் தான் இந்த இவ்வளோ இடத்துக்கு உள்ளாடி தான் நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் இவ்வளோ தான் சரிங்களா சரி இப்போ லைன் வரைஞ்சிப்போம் ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் நீட்டி விட்டுருப்போம் சரிங்களா சரி இப்போ ஒன்றரை அடிக்கி அதாவது நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் பேஸ்மெண்ட் இது ஓகே இவ்வளோ தான் தென் இரநூற்றி பத்து அதாவது ஏழு அடி ஏழு அடியில் தான் லிங்கில் நிற்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து ஹைட்டு இந்த ரூ இதோட ரூஃப் ஹைட்டு வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் அதெல்லாம் போன வீடியோலாம் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு ஸ்டெப்போட கேல்குலேஷனை வச்சு தான் நம்ம வந்து ரூஃபோட ஹை ஹைட்டை வந்து தீர்மானிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் எத்தனை ஸ்டெப் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதினொன்று பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது ஸ்டெப் இருக்குது சரியா ஒரு பில்டிங் அதாவது ஒரு வீட்டுக்கு மினிமம் பத்தொம்பது ஸ்டெப்பு தேவை மினிமம் பத்தொம்பது ஸ்டெப்பு தேவை மினிமம் ரைஸ் கைட் வந்து பதினஞ்சு தேவை சரியா இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ பத்தொம்பது ஸ்டெப் இருக்கு பத்தொம்பது இன்று பதினஞ்சு போட்டு பார்ப்போம் இருநூற்றி எண்பத்தஞ்சு தான் வருது சரியா ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ரைஸோட ஹைட்டை கூட்டணும் இப்போ பத்தொம்பது இன்று பதினாறு போட்டு பார்ப்போம் முன்னூற்றி நாலு சரியா மினிமம் ஹைட் வந்து பத்து அடி இருக்கணும் அதாவது முந்நூறு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ முன்னூற்றி நாலு அதாவது இந்த ஃப்ளோர் லெவலில் இருந்து க்ரௌண்ட் லெவல் இல்லை ஃப்ளோர் லெவல் இதுதான் ஃப்ளோர் லெவல் ஓகேவா ஃப்ளோர் லெவலில் இருந்து த்ரீ நாட் ஃபோர் கொடுத்து ஓகே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே தென் திரும்ப இங்கே ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு வந்து ஸ்டேர் கேஸ் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம டைரக்டர் டூ டென் தென் தொண்ணூறு முந்நூறு ஹைட்டு போதும் ஓகேவா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இனி தேவையில்லாதில் எல்லாத்தையும் டிலேட் பண்ணுவோமாக ஓகேங்களா சரி டிலேட் பண்ணிவிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இது தேவையில்லைன்னு நினைக்கேன் இது தேவை ஓகே தென் இந்த காலமை ப்ரொவைட் பண்ணும் இந்த ஒரு காலம் இந்த ஒரு காலம் தென் இது ஒரு காலம் இந்த காலம் சிறுவா இல்லை இந்த காலம் இல்லை ஸோ இந்த காலம் எல்லாம் வந்து இப்படிதான் நிற்கும் அங்கே சரியா இப்போ இந்த ஷேடை பாருங்க இந்த லைனை கொடுத்துருங்க பாருங்க இங்க எங்கெல்லாம் ஷேடு இருக்கும் இது விண்டோ இருக்குதோ அங்க எல்லாம் ஷேடு கண்டிப்பா வரும் இங்க பாருங்க இந்த காலம் இங்க இருந்து இப்படியே போகுது பாத்தீங்களா இங்க போய் இல்ல வந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு பர்கோலாஸ் இருக்கு 
இது வந்து ஸ்கூட்டர் பார்க் பண்ணுற இடம் அப்புறம் இதுதான் ரூஃப் ஆட்டு தான் போவோம் அதாவது இருநூற்றி பத்து அதாவது இந்த ஏழு அடிக்கு தான் இந்த எப்படியே போகுது அதாவது இங்கே இருந்து எப்படியே போகுது அது பார்த்தீங்களா இந்த எண்டு வரையும் போகுது ஓகேங்களா அதனால் நாமளும் லைன் எடுத்துக்கோங்க லைன் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பீமை போடணும் பீம் கண்டிப்பாக வேணும் ஏன்னா இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஷேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே பாருங்கள் ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் போகிறோம் போகிறதுனால நம்ம பீம் கண்டிப்பாக போடணும் ஓகேவா இல்லைன்னா இதில் ஒரு காலம் ப்ரொவைட் பண்ணணும் காலம் ப்ரொவைட் பண்ணணும் பீம் கண்டிப்பாக தேவை இல்லைன்னா உடஞ்சி போகும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படி போட்டால் போதும் அவ்வளோதான் உடஞ்சிது இனி இதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணணும் வீடு <laughs> ஒரு பார்டர் கொடுத்துக்கிட்டு வீடியோ கொஞ்சம் லென்தாக போகும் ஸோ உங்களுக்கு டைம் இருந்துன்னா பாருங்கள் இல்லைனா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீ டைம் வேணாலும் பார்க்கலாம் சரி ஆனால் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஏன்னா இந்த வேலை தெரிஞ்சாலே போதும் இப்போ வந்து ஸ்டெப்பு இந்த ஸ்டெப்பை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா எப்போவுமே வாலோட எண்டில் ஸ்டெப் இருக்காது அதுலேருந்து ஒரு இருபது சென்டிமீட்டர் அதாவது பார்த்தீங்களா ஒரு இருபது சென்டிமீட்டர் நினைக்காங்க இருபது சென்டிமீட்டர் நீங்கள் தான் எப்போவுமே ஸ்டெப் இருக்கும் ஸோ அதனால் இதுலேருந்து ஒரு இருபது சென்டிமீட்டர் எடுத்து ஒரு ஸ்டெப்பாக வரைஞ்சி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ பார்க்குறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து டிசைன் இது ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சரியா ஃபியூச்சர்னு சொன்னது ட்ராயிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அதை என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சரி இப்போ வந்து ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா தென் இங்கே ஒரு ஷேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கே ஒரு ஷேடை நம்ம வரைய வேண்டும் அதே மாதிரி தான் அறுபது இருபத்தி அஞ்சு பர்கோலா போடணும் பர்கோலா மீன்ஸ் இது இதை வந்து காமிச்சு தரேன் இது வந்து பர்கோலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பெரிய பெரிய பணக்கார வீட்டில் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க சரியா இது வந்து ஒரு ஸ்டைல் அந்த வீட்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டைல் கொடுக்கும் ஸோ அந்த பர்கோலா அலைன் பண்ணால் நேராக எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே இருக்குது இந்த பெர்கோலா இந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையில்லை ஒரு இருபது பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு போதும் ஓகே இது எல்லாத்தையும் டிலேட் பண்ணி விட்டுரும் இதெல்லாம் தேவையில்லை தென் இதை டிலேட் பண்ணணும் 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 எல்லாத்தையும் டிலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே பர்கோல கிளாஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணோம் பார்த்துருக்கீங்களா அது வந்து அஞ்சு ஏழு சென்டிமீட்டரில் இருக்கும் ஏழு ஏழு ஓ இப்படி தான் இருக்கும் இந்த கிளாஸ் வந்து இதுக்கு மேலே இருக்கும் புரியுதா பர்கோல இதுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு இந்த ஒரு நீளமாக இருக்கும் இது வந்து ஷேடோட லென்துக்கு நீளமாக இருக்கும் இங்கே முன்னாடி நிற்கும் நீண்டு நிற்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து கிளாஸை வந்து வச்சுருப்பாங்க எதுக்குன்னா இது முன்னாடி நீங்கும் போது மழை தண்ணியெலாம் அதுக்கு உள்ளாடி போகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு சரியா 
இதான் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த பார்டர் எல்லாமே தெரியும் ஏன்னா கிளாஸ் பார்த்தீங்களா கிளாஸ் உள்ளோடி பார்டர் தெரியும் என்ன சொல்கிறீங்க கரெக்டு தானே ஓகே ஓ இதை டெலிட் பண்ணிக்கோங்க டெலிட் பண்ணியோ இதை அடிச்சு ஓகே சரி அவ்வளோதான் சரி நம்ம படிப்படியாக நம்ம ஃப்ரெண்டில் போகலாம் சரிங்களா இதுக்கு இது தெரியாது நீசி மாதிரி இருக்கு எனக்கு ஸோ இதை நம்ம அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் இது இப்படி இருக்கட்டும் ஓகேங்களா சரி இப்போ இதுக்கு வந்து விண்டோவே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போகிறோன்னு வைங்க நமக்கு ஏதாச்சும் அதாவது நல்லா இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நம்ம நம்ம வந்து அதை மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டோர் அண்ட் விண்டோ காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணி இதில் வந்து அது எங்க அது அப்படியே வந்துடும் தென் இது இந்த விண்டோ சைஸை பார்த்துக்கோங்க டபுள்யூ ஒன்று இது லிவிங் ரூம் கொஞ்சம் இதுலேருந்து கூட தான் வேணும் இந்த இது தேவை ஸோ இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க இது வந்து வச்சா போதும் தென் இது இது வந்து டூ லீஃப் ரொம்ப சின்னது ஒர்க் ஏரியா பார்த்தீங்களா இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க இப்போதான் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் போக போக எல்லா விஷயத்தையுமே நான் சொல்லி தரேன் சரியா ஓகே ஓவரில் பெண்கள் அப்புறமா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி தென் இங்கே இது வந்து பெட்ரூமா இல்லை கிச்சன் இது வந்து த்ரீ லீஃப் பண்ணிட்டோம் இனி டெரஸ் இங்கே ஒரு டெரஸ் இருக்கு ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் காப்பி பண்ணி வச்சுருங்க இந்த எலிவேஷனை அப்படியே இங்கே காப்பி பண்ணி வைக்கணும் வச்சா நமக்கு ஈஸியாக ஈஸியாக ப்ரொவைட் பண்ணிடலாம் எல்லாமே சரி இப்போ வந்து இந்த டெரஸ் இந்த டெரஸ் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த ஒர்க் ஏரியா இந்த ஒர்க் ஏரியா தான் டெரஸாக மாறி இருக்கு இந்த ஒர்க் ஏரியா எப்போவுமே கீழே தாழ்ந்து தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து ஹைட்லேயே கொடுப்போம் ஒரே ஹைட்லேயே நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேருந்து ஒரு இருபது சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஹைட் வந்து ஒரு அறுபது கொடுத்துக்கோங்க அறுபது கொடுத்துட்டு அந்த டெரஸோட எண்டு அதாவது இந்த பகுதி இதை என்ன நம்ம அலைன் பண்ணலாம் பால்கனி ரெண்டு பால் கனிகளும் நம்ம ஐடியா படி இது வந்து ட்ரா பண்ணாலே போதும் அவசரப்படாமல் நிதானமாக பண்ணணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே இங்கே ஒரு டெர ரெண்டு டெரஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு டெரஸ் ஒரு லோ லெவல் டெரஸ் இருக்குது ஸோ பால் கனி இப்போதான் பால் கனி எடுக்கட்டும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ லெவல் ரெண்டு லோ லெவல் டெரஸும் இது பண்ணணும் 
ஒரு <laughs> போது <laughs> தேவைப்பட்டா <laughs> வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அது இல்லாமல் பண்ணலாம் இதில் வந்து நம்ம பிரிக்க வச்சாலும் கட்டலாம் நம்ம வந்து கீழோடி அப்படியே விடுவோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணுவோம் ஏதாவது நல்லா இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரி அவ்வளோதான் தென் இனி இதுக்கு ஷேடு கொடுக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விண்டோ இருக்குது இந்த விண்டோவுக்கு நம்ம இந்த விண்டோவுக்கும் இதுக்கு நம்ம இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கு இதுக்கு நம்ம ஷேடு கொடுப்போம் ஸோ பாக்கிறேன் 
மாடல் இல்லாம வேற மாடல் எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் நம்ம எதுக்கும் அது அப்படி இருக்கட்டும் என்ன <laughs> பண்ண <laughs> நமக்கு தேவை இல்ல ஓகேங்களா கொஞ்சம் கஷ்டம் எனக்கும் இதாகி போகும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சது <laughs> என்னோட தாட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எலிவேஷன் இருக்கவே கூடாது இந்த மாதிரி ஏன்னா நான் இது வந்து ஆல்ரெடி ட்ரா பண்ணதான் சோ உங்களுக்கு வந்து புதுசா வேற ஏதாவது சொல்லி தரணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல தான் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பண்ணிருங்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும் 
நல்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கு எனக்கு இது படிக்கும்போது தெரியல ஐயோ என்ன நான் படித்தது அப்புறம் தான் எனக்கு போனது ஓகே பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரூஃப் பண்ணணும் இதுக்கு ரூஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூஃபோட ஷேடு வந்து எப்போவுமே இந்த ரூஃபோட ஷேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நிற்கணும் அதாவது இருநூற்றி பத்து அதாவது ஏழு அடியில் தான் நிற்கணும் ஓகேவா நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணனால கீழே போயிடுச்சு ஓகே பரவாயில்ல ஓகே இதன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதன் தேவையில்ல நமக்கு இதை எப்படியே கொண்டு வந்து சரிங்களா <laughs> ஓகே இதுவும் எனக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்குது நான் எதுக்கும் இதை எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கிறேன் வேறு மாடலில் தான் பண்ணணும் சரி இதை விட பெட்டராக வரும்னு நினச்சிட்டு தான் பண்ணுறேன் வரணும் நம்புகிறேன் வழி இல்லை தென் இதுக்கு வந்து ஒரு ஷேடு வேணும் இந்த சைடு வந்து ஒரு ஷேடு வேணும் ஸோ நாம் அதுக்கு ஒரு லைன் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும் சரியா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் கொடுத்து ஒரு அறுபது சென்டிமீட்டர் கொடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு என்ன பண்ண நாம இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட லெந்த் எடுத்துக்கோம் லெந்த் எடுத்து இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை த்ரீ இப்போ எழுபத்தஞ்சு இப்போ எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு தானே எழுபத்தஞ்சு ஓகே எழுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் மேலே அதுக்கப்புறம் முப்பது ஏன்னா இது வந்து மேலே தான் சின்ன சைடு ஒரு ஸ்டைலு மட்டும் கொடுக்குறது அதனால் நமக்கு முப்பது சென்டிமீட்டர் சைடு போதும் அப்புறம் இதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா இருக்குமான்னு தான் தெரியல எனக்கு பார்த்துட்டு என்னென்னா இப்படி பண்ணுவோம் ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் அதாவது இது வந்து நம்ம வந்து சென்ட்ரிங் வேலைன்னு சொல்லி தெரியுமா தான் அதுக்கு மேலே தான் காங்கிரீட் இப்போ காங்கிரீட் போட்டுட்டோம் ஸோ எப்படி பண்ணி இதோ 
போகிறோம் பெட்டர்னு நினைக்கும் ஆப்ட் ஓகே இது சின்னதாக ஒரு ஸ்டைலுக்கு நமக்கு கிடச்சிடுச்சு தென் இந்தா இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணணும் ஸோ பீமை வந்து இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் பீமை கொடுத்துக்கிட்டு இவ்வளோ நம்ம பிரிக் வச்சு நம்ம இது பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு நல்ல ஐடியா நினைக்கிறேன் புரியுதா இவ்வளோ வந்து நம்ம வந்து பீம் பீம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே பிரிக்கை வச்சு நம்ம வந்து கட்டலான்னு நினைக்கிறேன் பிரிக்கை வச்சு இது பண்ணலாம் சரி ஓகே தென் நினைக்கிறேன் <laughs> ரொம்ப டைம் இருக்கு ஸோ அதனால இதெல்லாம் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோ நான் சொல்கிறேன் சரியா ஏன்னா ஒரே வீடியோவை ஒரு மணி நேரம் வீடியோ அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கும் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் போர் அடிக்கும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டாக பார்த்தா போர் அடிக்காது அது ஒரு விஷயம் தென் ஒரு 
புரிஞ்சு நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸி இதை வந்து நான் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் மன்னிச்சுக்கோங்க வேறு வழி தெரியல ஆனால் டைம் இல்லாத பட்சத்துக்கு நான் போன வீடியோவில் இதெல்லாம் எப்படி ட்ராப் பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் சரி அதுவும் ஹவுஸ் சர்வீசன் தான் ஃபுல்லாக டிசைனிங் தான் ஃபுல்லாக டிசைனிங் தான் அந்த டிசைனிங் இருந்தாலே போதும் லைஃப்பில் செம்மையாக வரலாம் இங்கே ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது இந்த ஸ்டெப் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்களா ஒரு தெரியாது இப்போ இந்த ஸ்டெப் எப்படி தெரியும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி இதுக்கு லைன் கொடுத்துக்கோங்க நான் மூணாக கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துக்கிட்டேன் இதை என்னன்னா 
सिंपल मेथड इधर वाला वन डिसेंड पन्ना लाम पन्नी रखें पन्नी रखा काफी पन्नी अबे मरी सेम मैं बोल चुका हूँ तो दो रंडर का मैच चला चुके हैं पापा मोटिवेट सर एल विषय में ना कौन ओके नंबर